Bene, in questo esercizio vediamo una equazione lineare in seno e coseno. Allora, il testo è sen x meno cosin x più 1 uguale a 0. Allora, il trucchetto se si tratta semplicemente per risolverlo, lo risolveremo in maniera grafica. Allora, chiamiamo sen x uguale y. Uno dovrebbe mettere x, y maiuscola, ma ci accontentiamo di mettere x. E invece, scusate, il coseno di x lo chiamiamo x, x grande. Poi non farò sempre questi segnetti, saranno y e x semplicemente. Allora, quindi riscriviamo y meno x più 1 uguale a 0. Lo mettiamo a sistema con chi? Con eh, x quadro più y quadro è uguale a 1. Questo deriva da coseno al quadrato più seno al quadrato uguale a 1. È una delle relazioni fondamentali, insomma, del seno e del coseno. Ora si tratta semplicemente di risolvere il sistema. Ne esplicito qui la variabile e la sostituisco qui di sotto, quindi al posto di y ci devo mettere x-1, quindi x-1 al quadrato uguale a 1. Qui svolgo i calcoli, vabbè questa sopra non la scrivo, allora, quindi x alla seconda più quadrato del primo più quadrato del secondo meno il doppio prodotto uguale a 1. L'1 e l'1 si semplificano, quindi viene, questa non la riscrivo, viene 2x alla seconda meno 2x uguale a 0 il 2 e il 2 li posso semplificare quindi abbiamo metto in evidenza la x che rimoltivia x meno 1 uguale a 0 quindi avrò x uguale a 0 e x meno 1 uguale a 0 ora x aperta parentesi x meno 1 uguale a, chiusa parentesi uguale a 0 ha come soluzioni separatamente x uguale a 0 e x meno 1 uguale a 0 quindi questa ha come soluzione a sua volta x uguale a 1. Ora per x uguale a 0 vado a guardare questo e scopro che y è uguale a 0 meno 1. Quindi y uguale 0 meno 1 uguale a meno 1. Quindi la prima coppia di punti che ho trovato è 0 meno 1. E questo lo chiamiamo punto P1. Invece per quest'altro valore di x ho y uguale a... 1 meno 1 uguale a 0 quindi la seconda coppia di punti P2 ha come coordinate 1, 0 questi due punti bisogna ora graficare, metterli sul piano cartesiano diciamo sul piano cartesiano dove sarà rappresentata la circonferenza coniometrica ecco questa è più o meno la circonferenza coniometrica allora i punti in questione mettiamoli in rosso saranno il punto 0 meno 1 che è questo qui P1 e 1 0 che invece è quest'altro P2 ora questi due punti corrispondono due angoli quali sono gli angoli corrispondenti? allora torniamo con il nero allora al punto P1 corrisponderà all'angolo questo qui che è meno 90 gradi quindi X1 uguale meno 90 gradi più 2 anzi scusate più K 360 gradi per usare la notazione con i gradi l'angolo P2 se ci fate caso corrisponde all'angolo 0 quindi X2 uguale 0 gradi più K 360 questi sono i due angoli soluzione di questo, eh, di questo sistema lineare cioè di questa equazione lineare in seno e coseno grazie per l'attenzione